我最近股票大跌，账面上亏了五百万，你帮我填一点吧。你这属于敲诈，我可以报警的。你要是这个态度啊，我们就没什么好聊的。一个星期之后，只要我见不到钱，我就会把你的照片发到你的手机上。你放心。绝对高级，包你买。陈美德，要不然这样吧，嗯，你先把我照片发到网上，嗯，然后呢，我再让警察去抓你，律师去反办，多好啊！咱又一三十多岁老女人了，不要这张脸。家的嘴挺硬。最近几批尾款都到了吗？还没到，跟客户催了吗？呃，我们天天派人催，就差到那个讨债公司上门站岗了。站岗，我看一下。现在公司里能调出来的现金是多少？哦，嗯。潘总，您看一下，能调动的都在这儿了房子不是一直往外租吗？怎么突然要卖呀、啊？这不是特别着急，需要一笔现金吗？突然一下倒不开手了。这大概您还不知道吧？恐怕您这房子不大好往外卖呀、啊。怎么可能呢？那么好的地段，交通那么方便，怎么可能不好卖？我每天能接一百个中介公司的电话，问我要不要卖房呢。您这大概是半年以前的事儿了吧？怎么了？我跟你说吧，姐，您那房子正对面建了一个基站。基站，就是手机网络的发射站。要说您那小区哈、啊，尤其是您那排，那以前可是皇帝的女儿不愁嫁呀。小套房，面积又适中，黄金地段，挨着地铁，交通便利，对吧？房价也不贵，那是正好满足了现在这些刚上班没几年的小白领的刚性需求啊。但是啊，自从这个基站这么一建，此一时彼一时，马上没人问了。为什么呀？都认为有辐射呀，谁还愿意住那儿啊？现在人多敏感啊找潘总啊！你也找潘总啊？你那什么呀红糖水。
。为什么？为什么要这么对我？你们为什么都要这么对我？啊？为什么？我做错了什么？哎，我全款买的房子，那么好的地段。那么好的采光，嗯，那么好的 view， 没有任何人跟我打招呼，就在我的房子马路对面盖了一个基站，我好好的热消防变成了滞消防，别说卖了，连租都成问题，为什么呀？为什么要这么对我？我为什么这么倒霉？为什么什么倒霉事都能让我碰上了？哎，躺躺躺躺躺躺。不是诚心的呀！那期间就是你盖的，不是我盖的，就是你盖的，不是我盖的，你找人盖的，不是我盖的。你想害死我是不是？不不是，你都想害死我，你们所有人都想看我的笑话。你今天到底怎么了？没一个是好东西。到底发生了别的什么事儿？没有，肯定有。没有，你跟我说听听。不说。说说话，我不想跟你说话。好，好，你不跟我说话，我把正事跟你说完，我就滚蛋，好不好？意大利莱芬瓷砖厂的那那个代理商来了，我在楼下意大利餐厅订了位子，你晚上别约别的事了啊！我不去，不想去。你不去谁去啊？小甜甜去。文哥上午又能喝酒，会搞气氛，他不去谁去？啊？小甜甜去得着吗？他。好了，滚蛋。给我说实话，是不是陈皮那儿那王八蛋？不许你给我提这个人的名字。好，好，好，我不提的。你告诉我，是不是他？你出去，我想静静。静静是谁啊？发过去的时光云廊的 loading 你看见了吗？啊，对不起，我还没看。哦，资料大家都看了吧？大家都知道这次展会呢是历年来最大的，也是展位最多的。但是好的展位并不多啊，我们托了很多人，找了很多关系，最后和主办方的领导达成了一致，把最中心的位置留给咱们。那么这是一次千载难逢的机会啊，所以我们准备呢，这次用三 D。想起来，吴总要一份咱们公司的详细介绍，我忘了发给你。开完会嘛？哎
，配合的特别急，要不然我先发给他，回头再说。你先自己上去开会，好吗？林笑笑，林笑笑，这抽什么风呢？还说我强迫症。时光，这是我们公司新来的设计总监简放。你好，久仰。谁先开始？石总，会开来了。林笑笑，你藏的挺深的，啊？你老公是康瑞地产的设计总监，这么重要的事情你不告诉我？你不是说了工作时间不谈跟工作无关的事情吗？我们公司跟康瑞地产那是深度合作，你觉得这个是工作之外的事情吗？我就是因为想避嫌才没告诉你的。避嫌。你知道“避嫌”两个字怎么写吗？有你这样避嫌的吗？反正以后凡是跟康瑞地产有关的事情，我一律不插手。不，你错了，你不光要插手，我决定让你负责跟康瑞地产进行业务对接。石总，这叫朝内有人，好办事儿，你懂吗？我们离婚了。离婚了。嗯。谢谢。那天去接吴礼强，我就是看见吴先生跟康小姐一起从机场里面出来。我一下子就失去了理智，把正事给耽误了。我当时脑子里一片空白，万念俱灰。别说工作了，我一头撞死的心都有。你为什么不跟我说呢？谁好意思把家丑四处张扬啊？难怪那个简放和康兰的关系看起来不一般。他能找到他要的幸福，也挺好的。我祝福他们。就这么离了？不然呢？那孩子呢？孩子跟谁啊？孩子当然跟我啊，这还用问？这么说来。你这肩上的担子也挺重的。怎么了？你想涨我工资啊？我不反对哦。那开玩笑的，没什么事儿，我先出去了。你有事再叫我。林笑笑，还有事吗？嗯，没什么事儿。妙药来了，来，先喝一口。黄桃罐头。对呀、啊，吃一口这个。小的时候我在外婆家长大，一生病了吃药打针都不好使。我印象里边都是我外公冒着大雪，买瓶黄桃罐头，吃完就好了。你说奇怪不奇怪？我小时候也这样，是吧？哎，以
后还是别说自己是什么马拉松女王了，喝多了也吐，遇见事儿也垮。哎，我跟你说，身体再强壮的人啊，都会有头疼脑热的时候。好在你这次是突发性的低血糖，睡一觉就好了，啊。你看你为什么老是魂不守舍的呀？到底出什么事儿了？我问了你好几次，你都不说。说能解决问题吗？说也没有用。与其两个人一块纠结，不如就一个人扛着。你看你这话说的，咱俩什么关系？咱俩一伙的，啊，有什么雷咱俩一块扛，好不好？这个雷谁也扛不了。哎，就让他把我炸了吧，炸得粉碎的。早死早脱身呗。到底出什么事儿了呀？不会是陈彼得又回来找什么麻烦了吧？真是他呀！啊，真是他呀！他想干嘛呀？他说：“就给我一星期的时间。”要是一星期以后拿不出五百万，他就把我捏账面碰到互联网上。你赶紧报警啊！想什么呢？我也想报警，可是我觉得他那么狡猾，肯定还没有把他绳之以法，我就已经在网络上身败名裂了。我太傻了，我不知道捏照片删了还能再恢复。你当时应该把他手机给砸了。我该跟他好。我的事儿你别管了，大王，你走吧。丢人！胡说八道，我不管谁管。你拿什么管？人家要的是五百万，而不是五万、十万、五十万。你拿什么管？大爷！早知道这样，当时不如加把油撞死他算了好点了没有？我下午公司还有个会，有事你给我打电话，啊。哎呀，真是太阳从西边出来了啊！你这回回来是怎么着？探亲，还是想好了打算接我的班？都不是。那你回来干什么？我想跟你借点钱。借钱？你小子真是无事不登三宝殿啊！哎呀，这是不是？在追求自己的伟大理想、实现自己价值的过程当中，这汽车没油抛锚了啊！把我这儿当加油站了。你这大街上看看，你你看着有那个不要钱的加油站吗？我这有借有还，该多少钱利息我给你
，面条呢？写好。想借多少？没多少。五十啊？五百。去去去，找你妈去。五百万？你说什么？五百万？感情我这儿不是加油站，我成开银行的了。这银行借贷款总得有个抵押物，你一张嘴跟我借五百万，我想知道。你拿什么给我做抵押呀？我拿咱老毛家这个自来卷做抵押，要是我还不上你钱，大不了你不认我这儿子不就完了吗？我有儿子吗？你是我儿子吗？从小到大，我跟你说过多少次，让你学点正经的，好好学习，学点本事，将来接我的班儿。你听吗？整天外边鬼混去。还学这个学那个，搞艺术，搞设计。你设计什么了？你给我看看，啊！好容易大学毕业了，踏踏实在家跟我干吗？啊！又跑北京给人家打工去。哎，我说你脑子没进水吧？啊！你给别人打什么工啊？你干嘛不回来给我打工啊？这么多年了，把你养这么大容易吗？一天不着家，打电话打电话不接，一个电话不往家里打。这是你回来了。你要不回来，我还以为你死了呢。现在借钱想起我来了，我告诉你，五百万，五十都没门，都死了吧！站着干嘛？滚！老老实实交代，你是不是在外面惹啥子火了？我惹啥子火呀？那你为什么一开口跟你爸要五百万嘞？儿子，嗯，你可不要嫌我烦，我必须再跟你说，嗯，那犯法的事情你千万不能干。妈，你看看电视上那些明星，哎呦，红了就就开始吸毒。不是，他们爸爸妈妈伤心死了不算，他们根本就是自己毁自己，毁了自己的前程。我告诉你啊，你不能学坏，哎，你要学坏的话，我现在一刀断。哎呦，我的妈妈妈！你说我又不是明星，我吸什么毒啊？再说你是你是你是你说五百万对咱们家来说多吗？两回事。我问你，你要五百万干什么？我，妈，我跟你说件事儿。说吧。我要结婚了。奶奶是绿的，妈呀！你要是男的，我就找他们家要钱去了。哎，儿子，不对吧？我觉得你是在跟我编故事吧？你是不是又开始骗我了？你说你是我亲妈，你对我这么好，我骗谁我也不能骗你呀、啊，我都没告诉他。哎，嗯，那你真的是有女朋友了？真的，就在你给我注册那个百合网上，我们俩认识的。哦。哎呦，那这个百合网可真不错呀！哎，这么快就给你找到女朋友啦？嗯，哎，那你这个女朋友有工作没有啊？干什么的？和我一样，是搞室内设计的。哦，那好，哎，那很好。嗯，那你们有共同语言是，而且你们能玩到一起是吧？是啊。哎呀，那真好。哎<笑>，怎么了？有什么用啊？啊，妈，你说，我们在北京生活，没钱怎么买房子？啊，你说我不买房子，我怎么给你们传宗接代？啊？什么？你们俩不会未婚先孕了？啊，是啊，我我之前我不好意思告诉你，我跟你说。这么说，我想抱孙子了。不不不不，妈妈妈妈妈妈不是不是，还有可能是孙女。哎呀哎
呦，乖乖，你看你这么好的事情，你怎么不早说呢？好意思、啊。哎这一家人，你说什么借呀？不就五百万吗？哎，我再给你一百六十万，我给你凑个六六大顺，怎么样？亲妈，嗯，还是我妈好，还是我爸好。打戏班出来的吧？哟，我这是爸，是不是说给你添什么麻烦了？没有，可乖了，还帮我洗了一次衣服呢。真的？主要是这家戏班特别好，我朋友推荐的，带你来体验一下。康太太，你来了。哎，这是我的好姐妹潘小姐。啊，你好，你好。哎，今天两个人安排一个 cup room 吧，老规矩，土耳其疗法，黑 m 好吧？啊，哎，要那间。埃及灵魂浴缸房间那间啊，行好的，那你们稍等一会儿，我这就去安排。好，去吧。你来过？我约你八百次了，你老说你没时间，还我来过。哎呦，那没法给你惊喜了。我去跟那个店长打个招呼，嗯，给我们弄舒服点。好。都准备好了，都在这儿了吗？别着急呀、啊，你急什么呀？我不着急。哎，这腿伤养好了？你不是也在医院待了半个多月了吗？哎呦，这是换新车了。这车不错嘛，有型有范儿，这操控性能也特别棒吧？要不怎么着？咱们改天再来一次《速度与激情》。你别管我开什么车，是吧？这是我凭自己本事我自己买的，我跟你们比不了。你们搞摄影的来钱多快呀、啊？哎，我是做金融的。你是做金融的，你业余爱好你不是搞摄影的吗？是吧？拍几张照片，五百万就到手了。哎，兄弟，咱也别那么多废话，是不是 ？U 盘我带来了。一手交 U 盘，一手交钱。五百万现金，一分钱都不少，全在里边。会有诚意的。哎，潘芝芝这个裸照也全在这个 U 盘里边了。放心吧，一张也不少。怎么着？要不你找一个电脑，好好看一看。不用看，看也白看。啊，像你这么聪明的人，不知道备份了多少份儿呢，是不是？哎，为了防止你变卦哈，你呢，在这上面给我签个字儿，保证书。保证书，今收到毛大毛的赎金之后，将潘芝芝的照片全部交出并删除，保证没有私藏其他拷贝，从此不再勒索潘芝芝。兄弟，你有点意思。不是，你看这个《无间道》里面有写保证书这个环节吗？要不，我给你写个检讨书吧。反正你写不写吧，要不写把钱还我。啊，我写，我写，我写，我写。哟，还用左手写字儿啊？啊，香港警匪片看多了吧你？来，没别的事，我可就先走了。
。我跟你讲，夏瑶特别逗，她说她一身羊肉肉，她没办法按摩。我找她那么多次，她没一次给我来的。以后你要做 SPA 呀、啊，觉得没人陪你，你就尽管呼叫我啊。你逗我呢吧？你那么忙，大忙人，我能约得出来吗？我瞎忙。说吧，找我什么事儿？有事儿。说，我知道有事儿。不好意思、啊，你有什么不好意思的？跟我还不好意思啊？不行，你有钱吗？借钱。啊。你逗我呢？我一家庭主妇，你一事业女强人，你以为我不知道？你们公司去年业绩涨了七成，你跟我借钱？公司是挣着钱了。这不是都都压在项目里了吗？没有那么多现金，借多少？你要是有的话，你就借我三百万。三百万？呀，小开始。你干嘛借那么多？你是不是干什么不法买卖了？谁干不法买卖了？那你干嘛借那么多？这么多钱，你应该找老康啊，让他帮你周转。我要能跟你老公说，我还找你啊！说实话，到底什么事儿？哎前阵谁说的自己一马平川？你这把自己给穿了、啊。人这辈子谁不碰上个渣男呢？遇上怎么办呀？你没碰上过渣男，这辈子。这事儿确实不能跟老康说。那可不嘛！哎，你答应我给我保密的啊！别回头在炕沿上跟老康又说了，你给我留点面子。啊。我有病啊！这什么光彩的事儿啊？那你说你跟我借钱，这，你是不是得报警啊？我一报警，那全世界不就知道了吗？我有套艳照在人家手里捏着呢。可是他这是勒索啊！我知道他是勒索啊。但你说我跟警察说，那证据在哪？我没证据，怎么跟人警察说呀？那你这不是纵容他吗？他可精了，一点线索都不留下。我本来想把我那套房卖了，谁知道我那房又卖不出去。现在，反正跟你说，人可倒霉了。那倒霉的时候喝水都塞牙，放个屁能把腰给斩。走吧，你干嘛去？取钱去。你挺有钱的呀。啊，怎么了？是我，您是？哈、啊，是警察同志啊，啊
。你好，你好，你好。你好，我想把这两张卡里的定期给它改为活期。定期转活期，利息是要损失的呀、啊。知道。那你要汇多少呀？三百万。你把这单子填一下。好的。你卡一下，你可以看一下。是你哪位啊？什么？公安局怎么了你？这下多好啊！把那小子抓起来了，再也不用担心他骚扰你了，多好啊！咱们得庆祝一下，晚上吃什么？讹我一顿，再来顿大餐，是吧？想吃什么？告诉我。就这么绳之以法了？那必须的呀！中华人民共和国刑法有规定，是吧？敲诈勒索，情节严重的，判三年以上十年以下有期徒刑。他勒索咱们五百万。十年打底儿，那我刚才那个口供和笔录都没问题吧？没问题，特别好。大毛，嗯，我这些照片真的不会流出去吧？警察叔叔不是跟你说了吗？不是已经向你保证了吗？绝对不会的。你还担心什么呀？是不是？哼，哼。哼。陈彼得那么假话。哪来的证据？这就叫道高一尺，魔高一丈。你你你受伤了没？是不是跟他搏斗了？我我，啊，我没有，我是智取的。智取？那五百万是怎么回事啊？五百万没有那五百万，他能乖乖的就范吗？我说那五百万哪来的？那你就别挂了。你哪来那么多钱？啊？你问那么多干嘛呀？你该不会是一个隐形的富豪吧？不可能，那么有钱还跟我打工？对呀、啊，是不是安娜？安娜，那个安娜啊，我看她瞅你眼神就不对，是不是她？是不是她？你是不是瞎呀？我的心里只有你，我能干那么不要脸的事吗？我我我放大款。你哪来那么多钱啊？我跟朋友借的。什么朋友那么有钱？借借五百万。好朋友。那你这朋友心可是真够大的。嗯。一借借你五百万，万一这钱让皮特花了，你你怎么还他呀？我把命脉了还给他。